Witam Was. Mam tutaj metalowy przedmiot, który jakby troszeczkę zardzewiał. Istnieje wiele sposobów na usunięcie rdzy. Jednym z nich jest elektroliza. Typowy układ składa się ze źródła prądu oraz wodnego roztworu soli, najlepiej węglanu sodu. Do ujemnego bieguna podłączamy zardzewiały przedmiot, a do dodatniego elektrodę. Najlepiej grafitowo. Może to być na przykład wkład do ołówka, możliwie jak najgrubszy. Upraszczając, przepływ prądu powoduje oczyszczanie naszego przedmiotu z rdzy. Nie chcę się tutaj skupiać na samej elektrolizie, ale na jej bezpiecznym i poprawnym wykonaniu. Niektórzy jako źródła zasilania używają zwykłych zasilaczy napięciowych. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w zależności od stężenia soli, odległości elektrod i napięcia, natężenie prądu będzie się zmieniać. Zbyt małe natężenie będzie skutkowało powolnym procesem, a zbyt duże uszkadzaniem czyszczonego przedmiotu. Poza tym przypadkowe zwarcie elektrod doprowadzi niechybnie do uszkodzenia zasilacza. Lepszym rozwiązaniem jest przedstawione tutaj źródło prądowe. Bez względu na podłączoną rezystancję daje ono stały prąd. Po prawej stronie, na wejściu, podłączamy dowolny zasilacz o napięciu stałym do 37 V, najlepiej powyżej 12. Po lewej stronie, czyli na wyjściu, uzyskujemy stały prąd. Wartość tego prądu zależy od rezystora R. W tabeli podane są wartości rezystorów odpowiadające konkretnym wartościom natężenia prądu. Zwróćcie również uwagę na to, że im wyższy prąd, tym większą moc musi wytrzymywać rezystor. Dobór optymalnego prądu zależy od konkretnego zastosowania. Im bardziej wartościowy i delikatny przedmiot, tym niższy powinien być prąd. Im bardziej zardzewiałe przedmioty, tym prąd powinien być większy. Dobrym punktem wyjścia jest prąd około 0,5 A. Pamiętajcie też, że kondensatory 10 mikrofaradów są spolaryzowane. Minus musi być podłączony do minusa. W przeciwnym wypadku mogą wybuchnąć. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka ostrzeżeń i uwag. Po pierwsze, jeśli użyjecie soli kuchennej, NACL, to w wyniku elektrolizy zacznie wydobywać się chlor. Gaz silnie toksyczny, używany już w I wojnie światowej jako gaz bojowy. Jeżeli już musicie użyć NACL, to bezwzględnie należy robić to w wentylowanym pomieszczeniu. Po drugie, nie należy używać elektrod ze stali nierdzewnej. Łyżeczki, widelczyki i tym podobne rzeczy nie są dobrym pomysłem. Podobnie elektrody z chromu, mosiądzu czy miedzi. W przypadku stali nierdzewnej czy chromu, chrom uwolni się z elektrody, tworząc związki chromu sześciowartościowego, które są silnie toksyczne i rakotwórcze. Mosiądz, który jest stopem miedzi, czy sama miedź, będzie Wam się po prostu osadzać na oczyszczanym przedmiocie. Poza tym w procesie elektrolizy mogą występować inne gazy, np. silnie łatwopalny wodór. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że elektrolizę należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, a najlepiej na zewnątrz. Używanie rękawic ochronnych jest również dobrym rozwiązaniem, szczególnie przy wyjmowaniu elementów z roztworu. A oto i nasze źródło prądowe. Pomimo iż na wyjściu podłączyłem amperomierz na zakresie 10 A, co stanowi zwarcie, przepływający prąd ma około 420 mA. Nawet jeżeli znacznie zwiększę napięcie wejściowe, to przepływający prąd pozostanie praktycznie bez zmian. Niewielki wzrost prądu spowodowany jest stratami w samym układzie, czyli na wejściu prąd i tak pozostanie stały. Po włączeniu zasilania rozpoczyna się elektroliza, a zanieczyszczenia są usuwane z katodu. Jeżeli zbliżę elektrody do siebie, napięcie zostanie odpowiednio zmniejszone, tak aby przepływ prądu pozostał bez zmian. Z czasem roztwór staje się coraz bardziej zanieczyszczony i elektroliza może zacząć przebiegać słabiej. Dzięki zastosowaniu naszego układu napięcie będzie odpowiednio zwiększane, aby zachować stałe natężenie prądu. Dzięki za uwagę. Pytania piszcie w komentarzu i subskrybujcie nasz kanał.